ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் எங்களுடைய வெர்னா ட்ரிப் பற்றி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி சுவிட்சர்லாந்தில் கடைசி நாள் இன்றைக்கி ஈவினிங் நாங்கள் வந்து ஆஸ்திரியா போயிருவோம் டூசனில் எங்களுடைய ரூமை விக்கெட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஜூரிக் வந்துட்டோம் ஜூரிக் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எங்களுடைய லக்கேஜெலாம் வச்சுட்டு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அது என்ன இடம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ சுவிட்சர்லாண்டில் லாஸ்ட் டே ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஃபால்ஸ் ரெயின் ஃபால்ஸ் ஸோ நயகரா ஆஃப் ஈரோப் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஃபால்ஸு தான் இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே போட்டிங் இருக்குது நிறையா தண்ணீர <laughs> 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 பக்கத்துல இருந்து பாக்குறதுக்கு ஏத்த மாதிரி இவங்க வந்து போட் சர்வீஸ் ஆப்ரேட் பண்றாங்க சோ அதுல தான் நாங்க இப்ப ஏறி போயிட்டு இருக்கோம் வாவ் படகுல அப்படியே டிராவல் பண்ணி பக்கத்துல போக போக எப்படி இருக்கு தெரியுமா படகு கவிழ்ந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் கூட இருக்குது அந்த அளவுக்கு தண்ணி நல்லா ஆர்ப்பரிச்சு விழுது இது வந்து சம்மர் இல்லையா இதுவே வின்டர் சீசனா இருந்தா இந்த தண்ணியுடைய வேகம் வந்து இப்ப இருக்கிறதுல நாலுல ஒரு மடங்கு தான் இருக்குமா இந்த ரெயின் ரிவருடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நாங்க போனோம் இல்லையா கோப்பரல் பாஸ் அப்படிங்கிற இடம் அங்கதான் வந்து இந்த ரெயின் ரிவர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா கிரபாண்டன் அப்படிங்கிற ஏரியால ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டின் ஆஸ்திரியா ஜெர்மன் பிரான்ஸ் இந்த கண்ட்ரிஸ் பா வழியாக போய் கடைசியாக நம்ம நெதர்லாண்டில் உள்ள நார்த் சீல போய் கலக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் இதோட அகலம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரம் வந்து இருபத்தி மூணு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க கடந்த ரெண்டு நாட்களா நாங்க வந்து ஆல்ஸ் மலைக்கு போயிட்டோம் ஸோ ஸ்னோ இருந்ததுனால அந்த வெயிலுடைய கொடுமை வந்து அதிகமா தெரியல ஆனா இன்னைக்கு வந்து நாங்க ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் நல்லாவே வெயில் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரியே இருந்தது இங்கே இந்தியன்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தாங்க ஸோ பக்கத்தில் சமோசா பாவ்பாஜி மேங்கோ லசி இந்த மாதிரி இந்தியன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் குறைச்சலே இல்லை ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃபால்ஸ் பக்கத்துலேயே நிறைய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து என்ன இடம் பார்த்தீங்கன்னா இமர்சிவ் ஆர்கால் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வெயிலுடைய கொடுமை தாங்க முடியாமல் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்ட் ஏசி ரூமுக்கு வந்துட்டோம் ஆனால் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு மூவிஸ் ப்ளே பண்ணுறாங்க நேச்சுரல் சீனரி தான் ஆனால் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கோணத்தில் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க அந்த ரெயின் ஃபால்ஸில் எல்லாம் வீடியோவில் காமிக்கும் போது அப்படியே நம்ம அந்த அருவியில் தவழ்ந்து போகிற மாதிரி தான் ஒரு உணர்வு வந்தது மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் மூவி ப்ளே பண்ணுறது ரூமில் இருந்து பார்க்குறது இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வசந்த காலம் குளிர்காலம் இலையுது காலம் இந்த ஒவ்வொரு பருவநிலை மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது இங்கே இருக்கிற அழகான இடங்களை வந்து ரொம்ப நல்லா டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் நாங்கள் வந்து காட்டுக்குள்ளே பட்டாம்பூச்சிக்கூட உட்காந்துருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணோம் ஏசியாக கொஞ்சம் கார்ட்டூன் மூவிஸும் ப்ளே பண்ணாங்க ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்மைல் ஸ்டோன்ஸ் மினியேச்சர் வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போனோம்
ஸ்மைல் ஸ்டோன் மினியேச்சர் வேர்ல்டு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இல்லாத பொருளே இல்லை லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆகி அப்படியே நைட் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நைட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் காமிக்கிறாங்க அட்டரோரன் ரெயின் ஃபால்ஸு ஜங் ஃப்ரோ அப்படி சுவிட்சர்லாண்டில் ஃபேமஸான இடங்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்ம் ஏரியா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக குட்டி குட்டி டாய்ஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின்ஸு அந்த க்ரேன் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது இந்த ஃபார்ம் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தத்ரூபமாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க புல் வெளியாக இருக்கட்டும் அதில் உள்ள சின்ன சின்ன அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னா இந்த புல்லெல்லாம் கூட அப்படியே ஒரிஜினல் புல் மாதிரியே தான் இருக்குது ஒரு சில இடத்துல உள்ள திங்ஸை பார்க்கறதுக்கு பைனாக்குலர் வச்சிருக்காங்க அதை வச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியுது இவங்க இந்த மினியேச்சர் வேர்ல்டை எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஸ்விஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் இடம் வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த இடத்துல உள்ள பிரிட்ஜஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ரோடாக இருக்கட்டும் ரயில்வே ட்ராக்காக இருக்கட்டும் அது எப்படி இருந்ததோ அச்சு அசலாம் அதே மாதிரியே டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப தத்ரூபமாக இருக்குது இந்த இடத்துல உள்ள மினியேச்சர் பீப்புள் மட்டுமே ஒரு இருபத்தி மூணாயிரம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க பனிரெண்டாயிரம் ட்ரீஸ் வந்து இங்க இருக்குதான் இடம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா உயரத்துல இருந்து அதாவது ஒரு ஏரப்பிள்ள இருந்து ஒரு இடத்த பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது கேனல்ல வந்து சின்ன சின்ன ஃபிஷஸ் இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிஷஸ் வந்து நான் நினைக்கிற ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஃபோனில் பார்க்கும் போது கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது ஒரே ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்கும் வந்து கண் இருக்குது வால் இருக்குது துடுப்பு இருக்குது இங்கே வந்து அந்த ட்ரெயின்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ட்ரெயின்ஸ் இருக்குதான் ஏன் இருக்குது அந்த பிளேஸு இங்கே ரெயின் ஃபால்ஸ் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வரணும் இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டூ ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் கிட்ஸ் எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குற ஒரு பிளேஸ் இது இப்போ ரெயின் ஃபால்ஸ் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வாங்க இப்போ நாங்கள் ஆஸ்திரியா கிளம்புறோம் ஆஸ்திரியாவில் தான் நாங்கள் வந்து த்ரீ நைட்ஸ் ஸ்டே பண்ணுறோம் நாங்கள் இன்ஸ்பிரக் கிளம்புறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோ எங்களுடைய இன்ஸ்பிரக் ட்ரிப்போட வீடியோ தான் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்